வெல்கம் டு காமர்ஸ் அகாடமிக் ஜோன் டிஆர்பி காமர்ஸ் யூனிட் டுவெல் யூனிட் டுவெல் வந்து ரொம்ப சின்ன யூனிட் யூனிட் டுவெல்ல என்ன இருக்குன்னா கம்பெனி லிக்யூடேட்டாஸ் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் மெத்தட் ஆஃப் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஷார்ஸ் அண்ட் குட்வில் இது ரெண்டும் தான் இருக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து இந்த யூனிட்டை வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ்லேயே நீங்கள் இந்த கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் தியரிஸ் படிச்சுருங்க இந்த யூனிட்ல வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் அதிகமாக கேட்பாங்க அதனால ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வந்து எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருங்க தேர்டு வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்னா டூ தௌசண்ட் ஒன்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த யூனிட்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து இந்த யூனிட் கம்ப்ளீட் ஆயிரும் இந்த யூனிட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கனால இதில் வந்து ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி சம்மு வந்து நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகும் அதே மாதிரி மாடல் வர்றதுக்கு தான் அதிகமாக சான்ஸ் இருக்குது அதனால் டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் இருந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளியராக பார்த்துருங்க இப்போது ஃபஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்த்தது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க வந்து பாருங்கள் செகண்ட் ஒன் வந்து குட்வில் கால்குலேஷன் பார்த்தாச்சு குட்வில் கால்குலேஷனில் ஒரு சை ஃபைவ் சம் வந்து பார்த்துருக்கோம் இந்த சம்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்கள் நோட்டில் வந்து எழுதி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த யூனிட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சம் வந்து ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்கனால எழுதுறது கஷ்டமாக இருக்காது அதனால் எல்லா சமயம் வந்து நீங்கள் நோட்டில் எழுதி வச்சுருங்க இது வந்து தேர்ட் வீடியோ இந்த தேர்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து லிக்யூடேட்டார் ரெமனரேஷன் லிக்யூடேட்டார் ரெமனரேஷன்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் இருந்தும் சம்ஸ் வந்து எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க அதனால் இந்த சம்மை வந்து நல்லா பார்த்துக்குங்க கால்குலேஷன் ஆஃப் லிக்யூடேட்டர்ஸ் ரெமனரேஷன் ஆன் பேமெண்ட் மேட் டு அன்செக்யூர்ட் கிரெடிட்டாஸ் வென் சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் இஸ் அவைலபிள் டு மேக் பேமெண்ட் டு அன்செக்யூர்ட் கிரெடிட்டாஸ் அண்ட் த ரெமனரேஷன் வில் பி கால்குலேட்டட் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா இது வந்து செகண்ட் ஃபார்முலா அமௌண்ட் டியூ டு அன்செக்யூர்ட் கிரெடிட்டாஸ் அண்ட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கமிஷன் பை ஹண்ட்ரட் வென் சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் இஸ் நாட் அவைலபிள் இங்கே சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் இஸ் அவைலபிள்க்கு ஃபார்முலா என்னென்னா அமௌண்ட் டியூ டு அன்செக்யூர்ட் கிரெடிட்டாஸ் அண்ட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கமிஷன் பை ஹண்ட்ரட் சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் இஸ் நாட் அவைலபிள் டு மேக் பேமெண்ட் டு அன்செக்யூர்ட் கிரெடிட்டாஸ் அண்ட் தென் த ரெமனரேஷன் வில் பி கால்குலேட்டட் அமௌண்ட் அவைலபிள் ஃபார் அன்செக்யூர்ட் கிரெடிட்டாஸ் இன்ட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கமிஷன் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கமிஷன் சம் பார்க்கும்போது வந்து உங்களுக்கு இது வந்து கிளியராக புரியும் இந்த ஃபார்ம்லாவை நோட்டில் எழுதிட்டு இந்த சம்ஸையும் வந்து கண்டினியூவாக எழுதி வச்சுருங்க கேல்குலேட் லிக்யூடேட்டாஸ் ரெமனரேஷன் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் அசட் ரியலைஸ்டு சிக்ஸ் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்க்ளூடிங் கேஷ் பேலன்ஸ் ருபீஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் லிக்யூடேட்டார் ரெமனரேஷன் வந்து டூ பர்சன்டேஜ் ஆன் த அசட் ரியலைஸ்டு இப்போ இந்த லிக்யூடேட்டார் ரெமனரேஷன் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அசட் ரியலைஸ்டு அந்த அமௌண்ட்டை விட உங்களுக்கு கேஷ் பேலன்ஸ் இன்க்ளூடிங் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த அசட் ரியலைஸ்டு அமௌண்ட்லேருந்து நீங்கள் வந்து இந்த கேஷ் பேலன்ஸை வந்து நீங்கள் லெஸ் பண்ணணும் ஏன்னா ரியலைஸ்டு அமௌண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம வந்து லிக்யூடேட்டர் ரெமனரேஷன் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அதனால் அதில் இருக்க கேஷ் பேலன்ஸை வந்து நீங்கள் லெஸ் பண்ணிடணும் இப்போ சிக்ஸ் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் லேக் அமௌண்ட் டியூ டு அன்செக்யூர்ட் கிரெடிட்டாஸ் இன்ட்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கமிஷன் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ சிக்ஸ் லேக் இன்ட்டு இந்த சிக்ஸ் லேக் ருபீஸில் தான் நீங்கள் வந்து லிக்யூடேட்டர் ரெமனரேஷன் டூ பர்சன்டேஜ் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் லிக்யூடேட்டர் ரெமனரேஷன் டூ பர்சன்டேஜ் ஆன் த அசட் ரியலைஸ்டு அசட் ரியலைஸ்டு அமௌண்ட் எவ்வளோனா சிக்ஸ் சிக்ஸ் லேக் இந்த சிக்ஸ் லேக்கில் டூ பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெல் தௌசண்ட் வரும் இந்த டுவெல் தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் லிக்யூடேட்டாஸ் ரெமனரேஷன் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் வந்து சம் இந்த மாதிரி கேட்பாங்க இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக கேட்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கேட்பாங்க கம்ப்யூட் லிக்யூடேட்டாஸ் ரெமோனரேஷன் ஃப்ரம் த இன்ஃபர்மேஷன் கிவன் பிலோ செக்யூர்டு கிரெடிட்டாஸ் ருபீஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் செக்யூர்டு கிரெடிட்டாஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் ரியலைஸ்டு ருபீஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் அதர் அசட் ரியலைஸ்டு ருபீஸ் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் லிக்யூடேட்டாஸ் ரெமோனரேஷன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன் த அமௌண்ட் ரியலைஸ்டு இன்க்ளூடிங் செக்யூரிட்டிஸ் வித் கிரெடிட்டாஸ் இப்போ இந்த சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா செக்யூர்டு கிரெடிட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம செக்யூரிட்டி ரியலைஸ் அந்த ரியலைஸ்டு அமௌண்
தேர்ட் ப்ராப்ளமில் வந்து எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுமே வந்து சேம் தான் நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோடு கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா ஒரே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் கொடுத்து நான் சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் மாற்றி கேட்டிருந்தால் கூட அந்த சம்மை வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் கேல்குலேட் பண்ண தெரியாமல் போயிடும் அதனால் வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டைப்ஸில் நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இதெல்லாம் எழுதி வச்சுட்டு நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஞாபகம் வரும் Ascertain the remuneration payable to liquidator from the data given below. Secured creditors rupees 50,000. Secured creditors நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம். Securities realized by secured creditors rupees 60,000. Asset realized இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும். Asset realized எவ்வளோனா 80,000. Liquidators remuneration 3% on the amount realized. இந்த சம்மில் என்ன குடுத்திருக்காங்க நாம். Securities realized by secured creditors rupees 60,000. இந்த 60,000ல இருந்து 50,000 லெஸ் பண்ணனும். லெஸ் பண்ணனும்னா நமக்கு 10,000 ரூபீஸ் வரும். அந்த 10,000 ரூபீஸ் அசெட் ரியலைஸ்ட் அமௌண்ட்ட நாம ஆட் பண்ணனும். ஆட் பண்ணனும்னா 90,000. இந்த 90,000-ஐ 3%-ஆல நாம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 2,700 வரும். இந்த 2,700 ரூபீஸ் தான் ரெமனரேஷன். நெக்ஸ்ட் சம்மில் இந்த வாலண்ட்ரி லிக்யூடேஷன் த லிக்யூடேட்டர் ரியலைஸ்டு அசட் ஒர்த் ருபீஸ் எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் ஹஸ் ரெமோனரேஷன் இஸ் ருபீஸ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆன் அசட் ரியலைஸ்டு வாட் இஸ் ஹஸ் ரெமோனரேஷன் ரொம்ப சிம்பிளாக கேட்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா இது மாதிரி கேட்பாங்க எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட்ல நம்ம த்ரீ பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணணும்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இவ்வளோதான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் மெத்தட் பார்த்தோம் இல்லையா செகண்ட் ஃபார்மில் அந்த இதில் வந்து சம் பார்க்கலாம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் இவ்வளோ பெருசாலும் சம் கேட்க மாட்டாங்க சின்னதாக தான் கேட்பாங்க இது ஃபர்ஸ்ட் சம்னால கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க From the following particulars, calculate remuneration payable to liquidators. It is assumed that the amount available for unsecured creditors is is not sufficient to pay them fully. Amount available for distribution to unsecured creditors before paying liquidators remuneration is rupees two lakh eighty thousand five hundred. Liquidators remuneration is rupees two percentage on the amount paid to unsecured creditors. இப்போ இந்த சம் பார்த்தாலே தெரியும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இது வரைக்கும் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஃபைவ் சம்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஃபோர் சம்ஸ் பார்த்தோம் அந்த ஃபோர் சம்லேயுமே வந்து நமக்கு செக்யூர்டு கிரெடிட்டாஸ்ன்னு வந்துச்சு செக்யூர்டு கிரெடிட்டாஸ்ன்னு வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து அந்த ஹண்ட்ரட் மட்டும்தான் போடணும் இதே அன்செக்யூர்டு கிரெடிட்டர் சம்லேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் என்ன ஃபா மெத்தட் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்றது அன்செக்யூர்ட் கிரெடிட்டாஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க இது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் அந்த பர்சன்டேஜை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போ லிக்யூடிட்டாஸ் ரெமனரேஷனுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா அமௌண்ட் அவைலபிள் ஃபார் அன்செக்யூர்டு கிரெடிட்டாஸ் இன்ட்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கமிஷன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கமிஷன் இப்போ அமௌண்ட் அவைலபிள் ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டு அன்செக்யூர்டு கிரெடிட்டாஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் அந்த டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் நம்ம வந்து டூ பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இன்ட்டு டூ டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ பர்சன்டேஜ் அப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ ஈக்குவல் டு ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த ஆன்சரை நீங்கள் எப்படி செக் பண்ணுனா இந்த மெத்தட்லாம் நீங்கள் வந்து ஸ்கூல் காலேஜ்லேயே படிச்சிருப்பீங்க டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சம்மில் கொடுத்துருக்காங்களே அந்த டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ண அமௌண்ட்டை வந்து லெஸ் பண்ணிங்கன்னா டூ லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரும் இந்த டூ லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்டுக்கு நீங்கள் வெறும் டூ பர்சன்டேஜ் டூ பர்சன்டேஜ் மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணணும் செவன்டி ஃபைவ் டூ லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ பை ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ போடக்கூடாது செக் பண்ணுறோம் ஆன்சரை நம்ம டூ பை ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக வந்துடும் இது மாதிரி தான் நீங்கள் அந்த ஆன்சர் செக் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த சம் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க இந்த சம் பாருங்கள் எக்ஸாமில் வந்து உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து டிஆர்பி டூ தௌசண்ட் டூ டூ த்ரீயில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் அன்செக்யூர்ட் கிரெடிட்டாஸ் ருபீஸ் ஃபைவ் லேக் அண்ட் த அமௌண்ட் அவைலபிள் ஃபார் செக்யூர்டு கிரெடிட்டாஸ் அன்செக்யூர்டு கிரெடிட்டாஸ் பிஃபோர் சார்ஜிங் கமிஷன் அண்ட் அமௌண்ட் பெய்டு டு அன்செக்யூர்டு கிரெடிட்டாஸ் இஸ் ருபீஸ் டூ லேக் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இப்போ சம்மில் வந்து இந்த ஃபைவ் லேக்கை பார்த்ததுமே வந்து அன்செக்யூர்டு கிரெடிட்டாஸில் இருக்க ஃபைவ் லேக்கை எடுத்துடக்கூடாது நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ணுறோம் அமௌண்ட் பெய்டு டு அன்செக்யூர்டு கிரெடிட்டாஸ் இஸ் ருபீஸ் டூ லேக் சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் கமிஷன் இஸ் டு பி பெய்டு ஆன் த அமௌண்ட் பெய்டு டு அன்செக்யூர்டு கிரெடிட்டாஸ் லிக்விடேட்டாஸ் கமிஷன் இஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம இந்த சம் தான் இங்கே நம்ம எழுதியிருக்கோம் லாஸ்ட் சம் இப்போ நம்ம அங்கே பார்த்தோம் இல்லையா
ஆன்சர் வந்து ஏ சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோஸ் வந்து தொடர்ந்து பாருங்கள் தேங்க்யூ